Dies ist ein Mont Blanc 134 mit Stahlfeder. Das ist ein Mont Blanc 134 mit der Steel Nip. The celluloid has on this pen has aged. I haven't seen that on another pen. It, it uh, used to be black. It seemed it seems that it once was black, but it changed to a uh, gray. But the cap didn't change. Also die die, der Schaft des, dieses Füllhalters hat sich ins Grau gewandelt, während die Kappe noch die ursprüngliche Farbe hat und auch hier die kleine Verschlussklappe. Ja, das ist wie gesagt Celluloid, äh, das sich im Lau das eben anders altert als Plastik. Now let's refill this fountain pen. Lassen Sie uns den Füllhalter schnell füllen. With this Mont Blanc fountain pen nib. Und jetzt und die Blindkappe wieder draufgesetzt. Und jetzt ein paar Versuche mit der, mit der Schreibfeder. Wir betrachten sie uns aus der Nähe. Eine Montblanc Stahlfeder. Tintenleiter. Eigenartigerweise hat sich das vordere Teil des Haltes nicht verfärbt. Somehow this part of the pen didn't change its color. This is the Mont Blanc steel lip. Now let's see how it. Now let's see how it. Ja, mal sehen, ob er gut gefüllt ist. Jawohl. Wir sehen die Striche in dieser Richtung sind wesentlich dünner als in dieser. Und wir probieren das Ganze mit ein bisschen Druck. kann hören, die Feder ist nicht ganz glatt. Klein. So, jetzt habe ich die Feder etwas bearbeitet. Nein, now I worked a little bit on the nib. Let's see if it works better. Yeah. You can even see it in this strokes. Now works a lot better. As you can see, this is a very sharp nib. This is not for somebody who is used to write with a normal fountain pen, it's, it's more like a st steel nib, dip in steel nib, also dieser Füllhalter hier, der schreibt jetzt wirklich mehr wie ein, wie ein zum Beispiel wie eine Brausefeder.